right uh, this is the isometric view into orthographic view conversion of isometric view is actually the and actually ga manaki converse untaru ante isometric view nunchi orthographic view convert cheyali okay na so ma already kontha varaku mana basic nechukunnam kabatti oka idea untadi ela draw cheyali ente anedi dani batta mana easy ga draw chesukochu indi later na ante ee diagram odu but exam la istharandi ee diagram meeku ide ante ela diagram istadu isometric view ante oka 3d object istadu anamata ఇలాంటి డయాగ్రామ్ ఒకటి ఇచ్చి దాన్ని మనకి ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూలో కన్వర్ట్ చేయమంటాడు ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూలో కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేయడం టాప్ వ్యూ డ్రా చేయడం సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయడం అనమాట సైడ్ వ్యూస్ అంటే మనకి రెండు సైడ్ వ్యూస్ ఉంటాయండి ఏదో ఒకటి అడగచ్చు లేదంటే రెండు అడగచ్చు అనమాట అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇక్కడ ఏమైనా డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయమంటాడు ఓకేనా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడుగుతారు అనమాట ఓకే రైట్ సైడ్ వ్యూ అడగచ్చు లేదనుకుంటే బోత్ సైడ్ వ్యూస్ అంటాడు అలా మనం డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని బట్టి ఓకేనా సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే మనం రైట్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఇది మనకి ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రంట్ వీకెన్ తీసుకోవాలి ఇచ్చిన ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని ఇచ్చాడు కదా అది ఫ్రంట్ వీకెన్ తీసుకోవాలి సో ఇది మనకి ఎప్పుడు టాప్ వ్యూ అండి సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టాప్ వ్యూ దిస్ వన్ ఈజ్ సైడ్ వ్యూ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఏ విత్ సైడ్ వ్యూ ఏ సైడ్ వ్యూ అండి ఇది ఇక్కడ ఎంచో చూసాం అనుకోండి ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కదా ఓకేనా ఇలా పర్పండ్ ఎక్లర్గా చూస్తే ఫ్రంట్ వ్యూ ఇది ఇది టాప్ వ్యూ అండి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే అదే ఇక్కడ నిల్చున్నప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుందండి లెఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అనమాట ఇటువైపు అయితే రైట్ సైడ్ వ్యూ అనమాట అంటే మనం ఫ్రంట్ వ్యూ బట్టి పొజిషన్ మనకి ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి మనం ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది ఏ సైడ్ వ్యూ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అనమాట డ్రా చేయమనేది ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయమనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసుకుంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు ఫస్ట్ డ్రా చేసుకుంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఎప్పుడు ఏం కనిపిస్తాయి అంటే కొంచెం పారామీటర్స్ ఏం కనిపిస్తే తెలుసుకోవాలి ఏ పారామీటర్స్ కనిపిస్తాయి అండి మనకి ఎప్పుడు కూడా లెంత్ హైట్ కనిపిస్తాయండి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎప్పుడు ఏ పారామీటర్ అంటే లెంత్ కమ హైట్ కనిపిస్తాయి ఓకేనా లెంత్ హైట్ కనిపిస్తాయి అలాగే మనకి టాప్ వీలు ఏం కనిపిస్తే లెంత్ బ్రెడ్త్ కనిపిస్తుంది ఇది బ్రెడ్త్ అండి చూడండి ఇది లెంత్ ఇది బ్రెడ్త్ ఇది హైట్ ఈ హైట్ పారల్ ఉన్నవన్నీ హైట్స్ అండి అలాగే ఈ బ్రెడ్త్కి పారల్ ఉన్నవన్నీ బ్రెడ్సే అలాగే లెంత్కి పారల్ ఉన్నవన్నీ లెంత్స్ అనమాట ఈ లెంత్ హైట్ ఫ్రంట్ వీలు టాప్ వీలు అయితే మనకి ఏం కనిపిస్తాయి అండి లెంత్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనమాట సో ఇది లెంత్ బ్రెడ్త్ కనిపిస్తాయి అలాగే సైడ్ వీలో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి అండి సైడ్ వీలు ఏ సైడ్ వ్యూ అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అయినా రైట్ సైడ్ వ్యూ అయినా మనకి ఏం కనిపిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఇది బ్రెడ్త్ అండి ఇది హైట్ ఇవి మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి అనమాట బ్రెడ్త్ కమ హైట్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ పారామీటర్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ వీలో లెంత్ హైట్ కనిపిస్తాయి టాప్ వీలు లెంత్ బ్రెడ్త్ సైడ్ వీలో బ్రెడ్త్ హైట్ అనమాట సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం డయాగ్రామ్ ఫ్రంట్ వీ చూసామనుకోండి ఏ షేప్ కనబడుతుంది ఫస్ట్ ఏ సర్ఫేస్ కనబడుతుందో దాన్ని ఇలా జస్ట్ ఇలా ఇలా టిక్ పెట్టుకోండి నార్మల్గా ఒక లైన్ రా ఇలా ఏంటంటే ఒక షేడ్ లాగా ఇచ్చుకోండి అంటే షేడ్ లాగా ఇచ్చుకోవడం లేదంటే జస్ట్ ఈ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది అని చిన్న ఇండికేషన్ ఇచ్చుకోండి ఓకేనా అలాగే ఇంకో సర్ఫేస్ ఏం కనపడుతుంది ఫ్రంట్ నుంచి ఈ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో సర్ఫేస్ ఏం కనపడుతుంది అండి ఈ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది అంతే కదా ఈ సర్ఫేస్ అంతా కనపడుతుంది ఈ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది ఈ సర్ఫేస్ కనపడుతుంది కానీ ఈ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మనకు కనిపించేవాడు ఇది టాప్ నుంచి కనబడుతుంది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా టాప్ నుంచి కనపడుతుంది ఫ్రంట్ నుంచి కనిపించదు ఫ్రంట్ నుంచి మనకి ఎప్పుడు ఈ హైట్ కనిపిస్తుంది అండి ఈ హైట్ కరస్పాండింగ్ సర్ఫేస్ ఈ హైట్ కరస్పాండింగ్ సర్ఫేస్ ఇది అంతా కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ లెంత్ హైట్ కరస్పాండింగ్ ఈ సర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఆ సర్ఫేస్ మనం డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం డ్రా చేసుకుంటామంటే డ్రా లే ఫస్ట్ మనం ఏం డ్రా చేసుకుంటాం లెంత్ హైట్ డ్రా చేసుకుంటాం ఫ్రంట్ వీలు ఏం కనిపిస్తాయి అండి లెంత్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ అండి లెంత్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు చూసుకుని జాగ్రత్తగా సో లెంత్ వన్ నాట్ ఫోర్ తీసుకుంటాం స్టార్టింగ్ ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ అండి జస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫోర్ లెంత్ ఓకే అండ్ హైట్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఎయిట్ అండి హైట్ ఫార్టీ ఎయిట
సో ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇది ఫార్టీ ఎయిటే కదా సో ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ డాక్ చేసుకుంది అంటే మనకు కనిపించే వరకు డాక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ చిన్న పార్ట్ అనమాట చిన్న లెంత్ ఈ చిన్న లెంత్ ఎంత అంటే స్మాల్ లెంత్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నిలువ ఎంత ఉందండి ఈ నిలువ లైన్ ఎంత అండి టోటల్ ఎంత అండి ఇది హైట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ గ్యాప్ మనం తీస్తాం అనుకోండి ఈ గ్యాప్ ఎంత అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాడు కదా గ్యాప్ ఇక్కడ గ్యాప్ సిక్స్టీన్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ అంటే ఈ గ్యా ఇది ఎంత అంటే గ్యాప్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ అనమాట టోటల్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ తీసేస్తే థర్టీ టూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి థర్టీ టూ నిలువగా పెట్టుకోవాలండి థర్టీ టూ కానీ థర్టీ టూ నిలువగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇది ఎంత అండి రమానింగ్ ఎంత ఉంటుంది అండి దీన్ని జాయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది అండి డైరెక్ట్గా ఈ చివరి లైన్ జాయిన్ చేస్తే రమానింగ్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఓకేనా రమానింగ్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ పాట అంత ఇలా కనిపిస్తుందండి ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఈ చిన్న హైట్ ఉందిగా సిక్స్టీన్ ఇది హైట్ అనమాట సిక్స్టీన్ ఇది హైట్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ పార్ట్ ఈ సర్ఫేస్ అంతా ఇలా డ్రా చేస్తామండి ఇది అంతా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో సర్ఫేస్ ఏంటంటే ఈ హైట్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎంత పెట్టుకోవాలండి సిక్స్టీన్ పెట్టుకోవాలి హైట్ ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ నుంచి మళ్ళీ ఇది ఎంత ఎంతవరకు ఉందండి ఎయిటీ అనుకోండి ఇది ఎయిటీ కదా ఇది ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఇది ట్వంటీ ఫోర్ కదా టోటల్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ తీస్తే ఈ లైన్ ఎంత వస్తుందండి ఎయిటీ అనమాట అంటే ఇందాక గీసిన లైనే ఇది ఎంత ఉంటుందంటే ఎయిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇది ట్వంటీ ఫోర్ గ్యాప్ కాబట్టి కాబట్టి ఆ ఎయిటీకి జాయిన్ చేసుకుంటాం అంటే ఎయిటీ లెంత్ ఎక్కడైతే ఎండింగ్ ఉందో అక్కడ ఎయిటీకి జాయిన్ చేసుకోండి ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ ఇంకో సర్ఫేస్ ఉంది కదా మళ్ళీ ఇది ఎంత హైట్ అండి సిక్స్టీన్ అంటే రిమైనింగ్ హైట్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అనమాట దాన్ని మనం ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రంట్ వే మీకు ఇలా వస్తుందండి ఫ్రంట్ వే మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఈ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ సో డామేషన్ మీరు ఎలా చూపించుకుంటారు అంటే ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ ప్రతి డామేషన్ కూడా చూపించాలండి ఇక్కడ ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది హైట్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ అండి హైట్ హైట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకేనా అలాగే ఇది సిక్స్టీన్ హైట్ మళ్ళీ ఇది సిక్స్టీన్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ అనమాట ఈ ఆరోజు పెట్టి నీట్గా చూపించుకోవాలి ఓకేనా అలాగే ఇది ఎంత పెట్టారండి ఇంతక ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టారండి ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా సో ఈ ఈ హైట్ ఈ హైట్ ఎంత అండి ఈ సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ అనమాట ఈ కిందకి ఎంత గీసారు మీరు థర్టీ టూ హైట్ గీసారు అనమాట ఇది థర్టీ టూ హైట్ గీసారు ఇది థర్టీ టూ హైట్ గీసారు ఓకేనా సో ఇది మనకి టోటల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వే అండి టాప్ ఎలా వస్తుంది చూసుకోండి సో టాప్ మీకు ఎలా వస్తుందంటే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే రైట్ టాప్ మీకు ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ముందు నిలువుగా పర్పండెక్ లైన్ గీసుకోవాలండి నిలువుగా పర్పండెక్ లైన్ గీసుకోవాలి ఎంతో కొంత గ్యాప్ వదిలేసి ఎంతో కొంత ఈ గ్యాప్ మీ ఇష్టం ఇది ఇక్కడ నుంచి పర్పండెక్ లైన్ ప్రొజెక్టర్ లైన్ లెక్క అనమాట ఇది ఓకేనండి ఇది ప్రొజెక్టర్ లైన్ లెక్క ఇక్కడ నుంచి పర్పండెక్ లైన్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసుకుంది ఇది అంతా గ్యాప్ అనమాట ప్రొజెక్టర్ లెక్క అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానండి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టాప్ ఈ డ్రా చేస్తాను టాప్ ఏం కనిపిస్తాను లెంత్ బ్రెడ్తే కనిపిస్తుందండి లెంత్ ఎంత అండి వన్ నాట్ ఫోర్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని వన్ నాట్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే బ్రెడ్ ఎంత అండి ఇట్ ఈస్ గివెన్ సెవెంటీ టూ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడండి ఇవ్వండి ఇది సెవెంటీ టూ బ్రెడ్ ఓకేనా సో బ్రెడ్ తో సెవెంటీ టూ తీసుకోవాలంటే బ్రెడ్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి మనకి ఇది బ్రెడ్ అనమాట సెవెంటీ టూ ఓకేనా సో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుందాం ఇరవై ఒక్కడ ఎంత ఉండాలండి సెవెంటీ టూ ఉండాలి సో ఇది మళ్ళీ ఎంత ఉండాలండి వన్ నాట్ ఫోర్ ఉండాలి అంటే రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుందాం ఈ రెక్టాంగిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు లోపల ఏం వస్తుంది చూడండి ఏ సర్ఫేస్ కనిపిస్తుందని టాప్ నుంచి చూడండి ఇది అంతా కనిపిస్తుంది ఈ సర్ఫేస్ అంతా ముందు ఈ సర్ఫేస్ అంతా గీసేద్దామండి ఫస్ట్ ఇది ఎంత ఉందండి ఇది ఎంత అండి వన్ నాట్ ఫోర్ కదా కాబట్టి ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ అనమాట ఏది వన్ నాట్ ఫోర్ ఇదిగోండి
ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ అండి రమణి మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది అనమాట ఎ